नमस्कार सर्वांना गिरनार कोचिंग अकॅडमी या चॅनलवर तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे आज आपण सिम्प्लिफिकेशन म्हणजेच सररूप देणे या एका नवीन टॉपिकला चालू करणार आहोत यालाच पदावली किंवा सोपे रूप द्या असंही म्हणतात तर आपण बेसिक पासून चालू करणार आहोत तर सिम्प्लिफिकेशन म्हणजे सररूप देणे यावरची एक्झाम्पल कशी सॉल्व्ह केली जातात तर या प्रकारच्या एक्झाम्पलमध्ये सर्वात महत्वाचा मेथड किंवा रूल असतो तो म्हणजे व्ही बॉडमस मेथड म्हणजे यालाच बॉडमस मेथड असंही म्हणतात तर बॉडमस मेथड म्हणजे काय ते समजून घेऊयात बॉडमस मेथड म्हणजे बी फॉर ब्रॅकेट्स यालाच कौंस असं म्हणतात ओ फॉर ऑफ म्हणजेच उपकंस असं म्हणतात डी फॉर डिव्हिजन म्हणजे भागाकार एम फॉर मल्टिप्लिकेशन म्हणजेच गुणाकार ए फॉर ऍडिशन म्हणजे बेरीज आणि एस फॉर सप्ट्रॅक्शन म्हणजेच वजाबाकी या मेथडनी ही एक्झाम्पल सॉल्व्ह केली जातात तर आपण वेळ न घालवता डायरेक्ट एक्झाम्पल थ्रू बघूयात की बॉडमस मेथड कशी वापरायची क्वेश्चन बघूयात नाईन प्लस नाईन इंटू नाईन मायनस नाईन डिवायडेड बाय नाईन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आणि आपल्याला खाली हे चार ऑप्शन दिलेत तर जेव्हा अशी सिम्प्लिफिकेशनची म्हणजे सररूपचे एक्झाम्पल दिलेले असतात तेव्हा आपल्याला प्रश्न पडतो की सर्वात पहिला ऍडिशन करायचं मल्टिप्लिकेशन करायचं डिव्हिजन करायची का सप्ट्रॅक्शन करायचं तर यासाठी सर्वात महत्वाचा रूल वापरायचा तो म्हणजे बॉडमस रूल किंवा बॉडमस मेथड तर या मेथडनुसार आपल्याला क्रम दिलेला आहे त्या क्रमाने करायचं म्हणजे जर ब्रॅकेट असेल तर सर्वात पहिला ब्रॅकेट सॉल्व्ह करायचं किंवा ऑफ म्हणजेच उपकंस असेल तर सर्वात पहिला त्याच्यानंतर उपकंस सॉल्व्ह करायचा त्याच्यानंतर डिव्हिजन म्हणजेच भागाकार करायचा नंतर मल्टिप्लिकेशन गुणाकार करायचा ऍडिशन म्हणजेच बेरीज करायची आणि सर्वात लास्टला सप्ट्रॅक्शन म्हणजे सजावाकी करायची तर बाय बॉडमस रूल या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला काय दिलंय ब्रॅकेट दिलेत का तर या एक्झाम्पलमध्ये ब्रॅकेट नाहीये म्हणजे कंसही नाहीये आणि उपकंसही नाहीये म्हणून इथे सर्वात पहिला आपण सॉल्व काय सॉल्व काय करायचं तर कंस नाहीये उपकंस नाहीये त्याच्यानंतर कुठला क्रम दिलाय तर डिव्हिजन मग इथे डिव्हिजन आहे म्हणून सर्वात पहिला आपण डिव्हिजन करायची तर नाईन प्लस नाईन इंटू नाईन मायनस नाईन डिवायडेड बाय नाईन किती आलं तर एक म्हणजेच वन आलं सेम आता डिव्हिजन झालं डिव्हिजन नंतर काय करायला सांगितलंय आपल्याला तर मल्टिप्लिकेशन करायला सांगितले या एक्झाम्पलमध्ये आहे मल्टिप्लिकेशन म्हणून इथे पण मल्टिप्लिकेशन करायचं नाईन इंटू इज एटी वन मायनस वन आता आपलं डिव्हिजन झालं मल्टिप्लिकेशन झालं त्याच्यानंतर बॉडमस रूल काय सांगतो तर ऍडिशन करा आणि सर्वात लास्टला सप्ट्रॅक्शन करा तर इथे ऍडिशन आहे का तर हो आहे या एक्झाम्पलमध्ये म्हणून आता आपण ऍडिशन करूया तर नाईन प्लस एटी वन किती येतं तर नाईन्टी मायनस वन नाईन्टी मायनस वन किती आलं तर एटी नाईन म्हणून याचं सिम्प्लिफिकेशन म्हणजे सररूपचं आन्सर काय आलं तर एटी नाईन ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात फायू इंटू फायू प्लस फायू डिवायडेड बाय फायू प्लस फायू मायनस फायू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आणि खाली हे आपल्याला चार ऑप्शन दिलेत तर बॉडमस मेथड काय सांगते तर एक्झाम्पलमध्ये सर्वात पहिला कंस किंवा उपकंस असेल तर तो सॉल्व्ह करायचा मग या एक्झाम्पलमध्ये आहे का कंस तर हो आहे म्हणून आपण सर्वात पहिला इथे कंस म्हणजेच ब्रॅकेट सॉल्व्ह करूयात तर काय येईल फायू इंटू फायू प्लस फायू डिवायडेड बाय फायू प्लस फायू मायनस फायू झिरो आता कंस झाला कंस झाला कंस नंतर काय सॉल्व्ह करायचं आहे तर डिव्हिजन म्हणजेच भागाकार तर इथे पहिला आपण भागाकार सॉल्व्ह करू फायू इंटू फायू प्लस फाय डिवायडेड बाय फाय इज वन आणि आता डिव्हिजन झालं म्हणजेच भागाकार झाला मग आता सॉल्व्ह करायचं गुणाकार फायू इंटू फायू ट्वेंटी फाय प्लस वन इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स म्हणजे आपलं सिम्प्लिफिकेशनचं आन्सर काय आलं तर ट्वेंटी सिक्स ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात हा क्वेश्चन आहे आणि हे खाली चार आपल्याला ऑप्शन दिलेत तर बॉडमस मेथडनी सर्वात पहिला काय बघायचं तर ब्रॅकेट आहेत का बघायचं म्हणजे कंस आहे म्हणून सर्वात पहिले ते कंस सॉल्व्ह करणार पण आपण जेव्हा ऍप्टिट्यूड टेस्टसाठी असे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतो तेव्हा आपल्याला कमी वेळात एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे असतात म्हणून काय करायचं तर बॉडमस मेथडनी सर्वात पहिला ब्रॅकेट सॉल्व्ह करायचा नंतर डिव्हिजन किंवा मल्टिप्लिकेशन दोन्हीपैकी काहीही पहिला सॉल्व्ह केलं तर फारसा फरक पडत नाही म्हणून सर्वात पहिला ब्रॅकेट नंतर डिव्हिजन किंवा मल्टिप्लिकेशन आणि नंतर ॲडिशन किंवा सप्ट्रॅक्शन करायचं म्हणजे हे फास्ट आपली एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून होतं मग इथे आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये सर्वात पहिला काय दिलं तर ब्रॅकेट आहे म्हणून ब्रॅकेट सॉल्व्ह करू आपण मग नाईन्टी मायनस नाईन्टी सिक्स डिवायडेड बाय टू हे आपला आन्सर किती येतं तर मायनस फोर्टी एट मायनस फोर्टी एट आता आपला ब्रॅकेट सॉल्व्ह करून झालं आहे म्हणून आपण सर्वात पहिला आता मल्टिप्लेश मल्टिप्लिकेशन करूया थर्टीन इंटू मायनस फायू्ह 
म्हणजे तेरा गुणिले मायनस पाच किती येणार तर मायनस सिक्स्टी फायव्ह आता इथे मायनस मायनस काय होणार प्लस फोर्टी एट प्लस ट्वेंटी आता इथे मायनस साईन आहे इथे प्लस साईन आहे कुठलंही आधी हे आधी सॉल्व्ह केलं तरी चालेल किंवा हे आधी सॉल्व्ह केलं तरी चालेल आपण हे सॉल्व्ह करू मायनस सिक्स्टी फायव्ह प्लस फोर्टी एट किती येतं मायनस सेवन्टीन प्लस ट्वेंटी इथे आन्सर किती आला आपलं थ्री आणि मोठ्या नंबरचं साईन आहे म्हणजे ट्वेंटीला प्लस आहे म्हणून इथे प्लस येणार म्हणून आपलं आन्सर काय आलं तर थ्री ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात तर बॉडमस मेथड काय सांगते तर सर्वात पहिला कंस किंवा उपकंस म्हणजेच ब्रॅकेट सॉल्व्ह करा पण इथे आपल्याला दोन ब्रॅकेट्स दिलेत म्हणजे हा एक कंस दिला आणि हा एक कंस दिला तर अशा कंडिशनमध्ये काय करायचं सर्वात जो आतला कंस आहे तो आधी सॉल्व्ह करायचा हा बाहेरचा आणि आतला मग सर्वात पहिला आपण हा आतला कंस सॉल्व्ह करणार म्हणजे इथे काय येईल ट्वेंटी फायव्ह प्लस एट मायनस इथे सर्वात पहिला कंसमध्ये काय दिलंय तर डिव्हिजन आणि मल्टिप्लिकेशन आहे तर डिव्हिजन आणि मल्टिप्लिकेशनमध्ये दोन्हीपैकी कुठलंही आधी सॉल्व्ह केलं तरी चालतं काही फारसा फरक पडत नाही म्हणून आपण इथे पहिला डिव्हिजन सॉल्व्ह करू ट्वेंटी फोर डिवायडेड बाय एट किती एट थ्री इंटू फोर मायनस फायव्ह आता इथे इथेच मल्टिप्लिकेशन केलं असतं तरी चाललं असतं पण आपण एक स्टेप वाढवली पण जेव्हा आपल्याला कमी वेळामध्ये करायचं असतं तेव्हा तिथेच ॲडिशन मल्टिप्लिकेशन किंवा सॉरी डिव्हिजन आणि मल्टिप्लिकेशन एकाच वेळी सॉल्व्ह करून घ्यायचं मग इथे काय आलं ट्वेंटी फायव्ह प्लस एट मायनस थ्री इंटू फोर इज ट्वेल्व ट्वेल्व मायनस फायव्ह प्लस ट्वेल्व आता हे ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व मायनस फायव्ह प्लस ट्वेल्व किती येतं तर नाईन्टीन म्हणजे हे आपलं ब्रॅकेट सॉल्व्ह करून झालं मग आता ट्वेंटी फायव्ह प्लस एट मायनस नाईन्टीन ह्याचं आन्सर किती आलं तर मायनस इलेवन म्हणजेच काय तर ट्वेंटी फायव्ह मायनस इलेवन म्हणजे आपलं आन्सर काय झालं तर फोर्टीन नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात जेव्हा अशा फॉर्ममध्ये एक्झाम्पल दिलेले असतात आणि सिम्प्लिफिकेशन करायला सांगितलेलं असतं तेव्हा काय करायचं सर्वात पहिला हे सिम्पल फॉर्ममध्ये लिहून घ्यायचं म्हणजे ह्याचा सिम्पल फॉर्म कसा होईल तर जेव्हा अशा स्वरूपात दिलेलं असतात दोन पूर्णांक एक छेद तीन हे सॉल्व्ह कसं करायचं तर दोन आणि तीन ह्यांचा गुणा काय करायचा अधिक एक करायचं म्हणजेच काय येणार थ्री इंटू टू प्लस वन थ्री इंटू टू सिक्स सिक्स प्लस वन इज सेवन म्हणजे सेवन प्लस थ्री हे अंश आणि छेद रूपात करून घ्यायचं सेम याचा काय येईल फोर इंटू थ्री इज ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस वन इज थर्टीन थर्टीन बाय थ्री प्लस सिक्स इंटू थ्री प्लस वन सिक्स इंटू थ्री इज एटीन एटीन प्लस वन इज नाईन्टीन नाईन्टीन बाय थ्री हे झालं झालं आपलं सिम्पल फॉर्ममध्ये करून मग आता हे सॉल्व्ह करायचं तर इथे काय करायचं सर्वात पहिल्यांदा या सर्वांचा छेद सेम आहे म्हणून डायरेक्ट ह्यांचे एकत्र लिहून घ्यायचे ह्या संख्या सेवन मायनस थर्टीन प्लस नाईन्टीन आणि छेद सर्वांचा तीन आहे म्हणून कॉमन तीन सर्वांचा छेद लिहून घेतला आता हे सॉल्व्ह करायचं सेवन मायनस थर्टीन किती येतं तर मायनस सिक्स प्लस नाईन्टीन डिवायडेड बाय थ्री मग ट्वेंटी डिवायडेड बाय मायनस सिक्स प्लस नाईन्टीन किती येतं तर थर्टीन थर्टीन बाय थ्री आता तुम्ही म्हणाल इथे डिव्हिजन कसं करायचं तर जेव्हा अशा अंशेद रूपात डिव्हिजन करायला दिलेले असते एक इझी ट्रिक वापरायची जेव्हा डिव्हिजन असतं आणि इकडे अंशेद रूपात अशा फॉर्ममध्ये जेव्हा नंबर असतो तेव्हा काय करायचं एकच इझी ट्रिक वापरायची या डिव्हिजनचा म्हणजे या भागाकाराचं साईन चिन्ह होतं आणि इथे होतं गुणिले म्हणजेच डिव्हिजनचं झालं मल्टिप्लिकेशन आणि जी संख्या खाली आहे ती वर घ्यायची आणि वर आहे ती खाली घ्यायची म्हणजे अंशाची संख्या छेदाला आणि छेदाची संख्या अंशाला म्हणजे इथे काय येणार ट्वेंटी इंटू थ्री डिवायडेड बाय थर्टीन म्हणजे जेव्हा साईन चेंज होतं भागाकाराचा गुणाकार केला आपण तेव्हा ही संख्या उलटी केली म्हणजेच अंशाची संख्या गेली छेदाला आणि छेदाची संख्या गेली अंशाला ही सर्वात इझी ट्रिक वापरायची म मल्टिप्लिकेशन करण्यापेक्षा आप सॉरी डिव्हिजन करण्यापेक्षा मल्टिप्लिकेशन अशा फॉर्ममध्ये इझी जातं म्हणून आपण हा फॉर्म करून घेतला आणि मग आता सॉल्व्ह करायचं ट्वेंटी इंटू थ्री इज सिक्स्टी आणि छेद काय थर्टीन म्हणून आपलं ह्याचं सिम्प्लिफिकेशन फॉर्म काय झालं तर सिक्स्टी डिवायडेड बाय थर्टीन हे झालं आपलं आन्सर या टॉपिकवरील डिफरंट टाईप ऑफ एक्झाम्पल पाहण्यासाठी 
या टॉपिकचा पार्ट टू नक्की बघा थँक्यू फॉर वॉचिंग प्लीज डू लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब टू माय चॅनेल गिरनार कोचिंग अकॅडमी आणि अशा प्रकारचे कोणत्या टॉपिकवरचे व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला आवडतील ते कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका